வெல்கம் டு இணைந்த கைகள் ஐஏஎஸ் அகாடமி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸாக பார்த்து ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் கொஸ்டின்ஸ் வரையும் பார்த்துருந்தோம் அதாவது சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஒன் கொஸ்டின் புரியுதுங்களா இதே மாதிரி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டின் டிஸ்கஷனில் நம்ம போட்டிருக்கோம் புரியுதுங்களா இந்த பாட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து பா சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா த ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோல்னா உங்களுக்கு என்னான்னு தெரியும் பிஎல்சி நார்மலாக பிஎல்சி இதுதான் ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் இதையே உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக கேட்பாங்க ஈஸியாக கேட்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க பிஎல்சின்னு கொடுத்துட்டு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னான்னு கேட்டுருவாங்க அது என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் அதே மாதிரி ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் போல் வேறு ஏதாவது கொடுப்பாங்க அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஒன்று கொடுப்பாங்க அது மாற்றி 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 இருக்கும் நீ என்ன ப பண்ணணும் ஈஸியாக இருக்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் கரெக்டாக இருக்கிறத பார்த்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இப்போ உங்களை கேள்விக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது பிஎல்சியை எத்தனை வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த கேள்வி நார்மலாக இந்த கேள்வியில் பிஎல்சியை வந்து ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ரெண்டு வகையாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக பிஎல்சியை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது பிஎல்சியை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது ரெண்டு வகையாக பண்ணுறோம் அது ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து கம்பேக்ட் கம்பேக்ட் பிஎல்சி அப்படின்னு ஒன்று இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மாடுலர் பிஎல்சி ஸோ ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஸோ பிஎல்சியை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறேன் கம்பேக்ட் பிஎல்சி இன்னொன்று என்னது மாடுலர் பிஎல்சி அப்படின்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன அது டூ புரியுதுங்களா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸி தான் ஸோ பிஎல்சி எத்தனை கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணால் ரெண்டு டைப்பில் பண்ணுறோம் கம்பேக்ட் பிஎல்சி இன்னொன்று மாடுலர் பிஎல்சி ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி டூ அது என்ன கேட்குறாங்கன்னா கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் கேட்குறாங்க எதோட கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா பிஎல்சியோட அந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுல்ல அந்த பிஎல்சி ப்ராசஸ் நடக்கிறதுல அந்த கரெக்டான சீக்வன்ஸே கேட்குறாங்க நான் கரெக்டான சீக்வன்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம படிக்கும்போதே ஒரு நார்மலாக ஃப்ளோ சார்ட் படித்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வருமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வருமா இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப்ஸை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஸ்டெப்ஸை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் எது நீ ஈஸியாக நம்ம ஈ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் முதல் இந்த ஆப்ஷனை வச்சு ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் செல்ஃப் டெஸ்ட்டு அப்புறம் இன்புட்டு அடுத்தது லாஜிக்கு அடுத்தது அவுட்புட் எப்பொழுதுமே அவுட்புட் ஸ்கேன் தானே கடைசியாக வரும் சிம்பிளாக நீ ஞாபகம் வச்சுக்க அப்படின்னா அவுட்புட் ஸ்கேன் தான் கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஸோ கடைசியாக லாஸ்ட்டாக வரப்போகிறது இது தான் லாஸ்ட்டாக வரப்போகிறது என்னமோ இது தான் வரப்போகுது ஸோ இது ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுது அடுத்தது அப்படியே பாருங்கள் இன்புட் ஸ்கேனு அப்படியே அப்போ இன்புட் ஸ்கேனாக ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க பண்ண போகிறது கிடையாது அடுத்தது லாஜிக் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டாக பண்ண போகிறது கிடையாது எப்போ கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் வரலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுதான் வரப்போகுது ஆன்சராக அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செல்ஃப் டெஸ்ட் நடக்கும் செல்ஃபு டெஸ்ட் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அடுத்தது இன்புட் ஸ்கேன் பண்ணுறோம் இன்புட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்னது லாஜிக் ஸ்கேனு லாஜிக்கு ஸ்கேனு அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து வந்து அவுட்புட்டு ஸ்கேனு புரியுதுங்களா இல்லை நான் செல்ஃப் டெஸ்ட்டை வச்சு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா செல்ஃப் டெஸ்ட்டுன்றது மூணுலேயுமே வந்துருச்சு அடுத்தது நார்மல் ரெண்டாவது வரணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பாக இன்புட் ஸ்கேன் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல இன்புட் வரும் இந்த இடத்துல இன்புட்டுன்னு வரும் மூணாவதாக என்ன வரும் லாஜிக் வரும் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் லாஜிக் வரும் இங்கே என்ன வந்துடும் அவுட்புட் ஸ்கேன் வந்துடும் ஸோ அதில் அப்படியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி என்னது ஒரு சீக்வன்ஸ் நடக்குதுனா லாஸ்ட்டாக நடக்கிறது அவுட்புட் ஸ்கேன் தான் அப்படின்னா அவுட்புட் ஸ்கேன் அப்படின்றது இதில் எதில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க அவுட்புட்டுன்றது இதில் தான் லாஸ்ட்டில் இருக்குது மீது எல்லாமே என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலையும் இருக்குது இதில் கண்டிப்பாக வர போகிறதே இல்லையா ஸோ இது மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து செல்ஃப் டெஸ்ட்ட
எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸ் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்னா நார்மலாக அதே மாதிரி மெக்கானிக்கல் டிவைஸுக்கு வந்து லிவரு இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் லிவர் இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து லைட்டு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எதில் வரும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸில் வரும் மெக்கானிக்கல் டிவைஸில் என்னென்ன வரும்னா லிவரு அப்புறம் ரோலரு இதெல்லாம் எங்கே வரும் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரிலே ஈஸிய எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு மெனி இன்புட் பின்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கவு மெனி ஹவு மெனி இன் இன்புட் அவுட்புட் பின்ஸ் இன் சுமால் ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் சுமால் ப்ரோக்ராமபிள் பிஎல்சியில் எத்தனை இன்புட் பின் அவுட்புட் பின் அப்படின்றது தான் கேள்வி புரியுதுங்களா இதை நம்ம நிறையா விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் நான் எழுதி போடுறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சால் தான் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் எழுதி போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க நானோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானோ பிஎல்சி நானோ பிஎல்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நானோ பிஎல்சியோட ரேஞ்ச் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ லெஸ் தென் தேர்ட்டி டூ பின்னிலருந்து இன் அதாவது லெஸ் தென் தேர்ட்டி டூ ஐஓ ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் புரியுதுங்களா அப்படின்னா லெஸ் தென் தேர்ட்டி டூ அடுத்தது ஐஓ ஃபங்க்ஷன் ஐஓ ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மைக்ரோ அடுத்தது என்னது மைக்ரோ பிஎல்சி அடுத்து மைக்ரோ பிஎல்சி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி டூலேருந்து லெஸ் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐஓ ஃபங்க்ஷன் ஐஓ ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சுமால் இது இப்போ கேள்வி கேட்டிருக்கிறது இதுதான் சுமால் பிஎல்சி சுமால் பிஎல்சி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஓகேங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரையும் பண்ணோம் ஐஓ ஃபங்க்ஷன் ஐஓ ஃபங்க்ஷன் இதான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் எஸ்டா பாயிண்ட்டு ஐஓ ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது மீடியம் இந்த மீடியம் மீடியம்க்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அப்படின்னா பிஎல்சி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னா நாலு விதமாக பிரிச்சுக்கலாம் அந்த இன்புட் அவுட்புட் ஐவோ ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று நானோ பிஎல்சி அடுத்து மைக்ரோ பிஎல்சி சுமால் பிஎல்சி மீடியம் பிஎல்சி இதில் சுமால் பிஎல்சி அப்படின்றது எதில் வரும்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பின்னிலேருந்து ஆரம்பித்து எவ்வளோ போகும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பின் வரையும் போகும் அப்படின்னா இந்த கிரிக்கு இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷனில் நீங்கள் பார்க்கணும் டென்னா கிடையாது தேர்ட்டியா கிடையாது ஃபிஃப்டியா கிடையாது அப்படின்னா இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான் ஸோ ரேஞ்ச் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பின் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பின் ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி கேள்வி தான் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி நெக்ஸ்ட்டு ஹவு மெனி இன்புட் அவுட்புட் பின்ஸ் சுமால் ப்ரோக்ராமபிள் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் அதாவது சுமால் ப்ரோக்ராமபிள் பிஎல்சியில் சுமால் ப்ரோக்ராமபிள் பிஎல்சியில் இன்புட் அவுட்புட் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் கேள்வி புரியுதுங்களா இதில் என்ன உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும் எப்படி இருக்கும் லேடர் லாஜிக் இருக்கும் சீக்வன்ஸர் லாஜிக் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்டு லாஜிக் இருக்கும் எஃபிடி எஃபிடிக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் எஃபு பிஇடி அதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன வரும்னா ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது பிளாக்கு அப்புறம் டயக்ராம் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கு டயக்ராம் இதில் இருக்க வந்து தான் எஃபு பிஇடி இதுதான் எஃபிடி ஃபங்க்ஷனல் பிளாக்கு டயக்ராம் அப்புறம் லேடர் லாஜிக்கு சீக்வன்ஸர் லாஜிக்கு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சுமால் ப்ரோக்ராமும் லாஜிக் கண்ட்ரோலரில் இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே ஆன்சர் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி எபோ ஆல் ஆஃப் தி எபோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இந்த பிஎல்சி ஆப்ரேஷன் இது ஈஸியான கேள்வி தான் இந்த பிஎல்சி ஆப்ரேஷன் ரிட்ரைவ்ஸ் வார்த்தையை பாவிச்சுக்கோ ரிட்ரைவ் எந்த டேட்டா 
இந்த இதில் அதாவது பிஎல்சி ஆப்ரேஷன் டேஷ் ரிட்ரைவ் த டேட்டா இன் அவுட்புட் மாடியூல் அவுட்புட் மாடியூல்லேருந்து நான் ரிட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட்புட் நல்லா நான் வச்சுக்க அவுட்புட் ரிட்ரைவ் அப்படின்னா அவுட்புட் ஸ்கேனு அவுட்புட்டை நான் ரிட்ரைவ் பண்ணுறேன் எந்த மா ஸ்கேனில் அவுட்புட் ஸ்கேனில் இதெல்லாம் டேரெக்டு இந்த இது நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த வார்த்தையிலே இருந்து நான் ரிட்ரைவ் பண்ணுறேன் எதில் அவுட்புட் மாடியூலில் வந்து எதில் நம்ம அவுட்புட் மாடியூலாம் அது ஒர்க் பண்ணுவோம் அவுட்புட் ஸ்கேனில் புரியுதுங்களா அப்படி தான் சிம்பிளாக நான் வச்சு போட்டுக்கணும் ஸோ பிஎல்சி ஆப்ரேஷன் அவுட்புட் ஸ்கேன் அவுட்புட் ஸ்கேன் ரிட்ரைவ் த டேட்டா இன்டு தி அவுட்புட் மாடியூல் அவுட்புட் மாடியூலேருந்து நான் ரிட்ரைவ் பண்ணணும்னா அவுட்புட் ஸ்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ அவுட்புட் ஸ்கேன் நெக்ஸ்ட்டு சிசிடிவி கேமரா சிசிடிவி கேமரா அப்படின்றது எந்த இதில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் எந்த ஆட்டோமேஷனுக்கு சிசிடிவி கேமரா இஸ் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டேஷ் ஆட்டோமேஷன் சிசிடிவி ஆட்டோமேஷன் தான் அது சொல்லிட்டாங்க எந்த ஆட்டோமேஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க பில்டிங் ஆட்டோமேஷனா அடுத்தது ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷனா அடுத்தது சயின்டிஃபிக் ஆட்டோமேஷனா அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனான்னு கேட்குறாங்க ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் சிசிடிவி அப்படின்றதுனா என்ன சிசிடிவியோட ஃபுல் ஃபார்ம் உங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணுமா க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் டெலிவிஷன் க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் ஓகேங்களா அதாவது க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் டெலிவிஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிசிடிவி இது எந்த ஆட்டோமேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இதை ஏன் நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே பிஎல்சியில் வரும் புரியுதுங்களா அடுத்தது வாட் இஸ் ஏ டிசிஎஸ் வாட் இஸ் ஏ டிசிஎஸ் டிசிஎஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னான்னு கேட்குறாங்க டிசிஎஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னான்னு கேட்குறாங்க டிசிஎஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டிசிஎஸ் அப்படின்றது டிஸ்ட்ரி சி அப்படின்றது கண்ட்ரோலு எஸ்என்னா சிஸ்டம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் என்னது டிஎல்சி ஓகேங்களா இதெல்லாம் டேரெக்டாக எழுதிடலாம் இதெல்லாம் நம்ம சிலபஸில் இருக்குமா ஓகேங்களா அடுத்தது சிக்ஸ்டி நயனு என்ன டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணுறாங்க டிசிஎஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஸ்பிளே என்னான்னு கேட்குறாங்க குரூப் டிஸ்பிளேயா அப்படி இல்லை அப்படின்னா மானிட்டர் டிஸ்பிளேயா ஹைப்ரிட் டிஸ்பிளே டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா நார்மலாக டிசிஎஸில் யூஸ் பண்ணுற டிஸ்பிளே வந்து குரூப் டிஸ்பிளே அந்த டிஸ்பிளேலேயே நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும் மானிட்டர் அப் மானிட்டர்னால் சுஜஸ்டிவ் தான் மானிட்டர் டிஸ்பிளேன்னு தெரியும் ஹைப்ரிட்னால் சிலது தெரியும் சிலது தெரியாது டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயும் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த இடத்துல குரூப் டிஸ்பிளே இந்த குரூப் டிஸ்பிளேலேயே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஓவரால் எல்லா தொடர்ந்தையும் மெயின்டைன் அந்த சார் ஒரு ரூம் அப்படின்னா இல்லைனா ஒரு ஆஃபீஸ் அப்படின்னா அது டோட்டல் கண்ட்ரோலையும் என்ன பண்ணுற முடியும் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பார்த்துக்க முடியும் அதுதான் குரூப் டிஸ்பிளே ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் வந்தால் அப்படின்னா ஈஸியாக எழுதுகிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா அதுதான் டேரெக்டாக அடுத்து வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டிசிஎஸ் சிஸ்டம் இப்போது ச செட் ஆஃப் ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் எது எது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நாலு இதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோர் இது என்னவா ஃபோரில் ஒன்று மட்டும்தான் என்னது டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்க போகுது மீதி எல்லாம் அட்வான்டேஜ் மாதிரி வந்து அப்படி தானே பார்ப்போம் இப்போ என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் புரியுதுங்களா எலிமினேட்ஸ் ஹியூமன் ஏரர் பை லாகிங் ஆஃப் டேட்டா செகண்ட் மானிட்டரிங் அண்டு ரிப்போர்ட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் காம்போனன்ட் ப்ராசஸ் அடுத்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரோல்டு எஃபெக்ட்ஸ் மோர் தென் தி ஒன் லூப் அடுத்தது அழைக்கேட் த ஃப்ளெக்சிபிள் அண்டு சிம்பிளிசிட்டி ஆஃப் அலோவிங் கண் சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் புரியுதுங்களா இதை படித்து பார்க்கும்போதே அவனுக்கு தெரியும் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரோலர் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரோலர் அஃபெக்ட்ஸ் மோர் தென் ஒன் லூப் மோர் தென் ஒன் லூப் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரோலர் அது ஒரு கண்ட்ரோலர் ஃபெயிலியர் ஆகிறது என்ன பண்ணுமா அதோடய எஃபெக்ட் வந்து மோர் தென் ஒன் லூப்புக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் மோர் தென் ஒன் லூப்பை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆன்சர் என்னவா வரும் சி கேட்டது டிஸ்அட்வான்டேஜ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜில் நம்ம நடத்தும் போதே சொல்லியிருக்கோம் நிறையா டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதில் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிறது
மோர் தென் ஒன் லூப்பை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டென் கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டென் கொஸ்டின் பார்ப்போம் புரியுதுங்களா ஸோ டெக்னிக்கல் எஸ்ஐ பேஜஸ்க்கான அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் நம்ம டெக்னிக்கல் எஸ்ஐக்கு போயிட்டுருக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டுலேயுமே பேஜஸ் போயிட்டுருக்கு விருப்பம் இல்லாமல் கீழே ஒரு ஒரு மூணு நம்பர் இருக்கும் அதுக்கும் கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் புரியுங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ